In this video, I'm going to show you on how I propagate my cacti and succulents, specifically this Gymnocalysium venekeri. And this is the sample of my propagation three months ago. Kaya ako sambuhatin kahit sa mismo katawan niya kasi yung root system niya is okay talaga. Ayan. Hindi ko na siya tatanggalin sa pinakapaso niya kasi kakadilig ko yung sa kanila kahapon. Itong gymnocalism benikeri na to about 7 months na sa akin. And hindi pa dati ganito kadami yung mga offset. Ayun, kung nakikita nyo, nas, lagpas na ata ng 20 pieces yung offset niya. At masyado na malalaking iba. Actually, may isa pa ako ditong tinanggal. Binala kong ilipat sa, isang, sa ibang pot. Pero wala akong extra pot. So, binali ko siya. Ito siya. Ayan. Ito, tinanggal ko siya dati. Around February to March. Ayan. Binalik ko sa dun sa area kung saan sa tinanggal. And as you can see, meron na siyang roots. Hindi pa ganun kahaba yung mga roots niya pero <laughs> okay siya. Ito naman yung mga ito. Itong corking na to, normal lang naman siya kasi nakalubog talaga siya sa lupa dati nung tinanggal ko. Pag so, simulan na natin ng ating propagation. Ngayon, kukunin ko na lang muna yung mga kasing size nila. Nagaya nito. Uh, usually, left and right. Hilahin mo na muna left and right para hindi mabigla. Kapag ganda nakalaki eh, Medyo mahirap na siyang tanggalin sa totoo lang. Kasi sobrang kapal na nung pinaka nagko-connect sa kanila ng mother plant. Feeling ko muna yung mga ano, madadaling tanggalin. Hindi ko kasi siya pwedeng hilahin bigla. Kasi parang babaon yung daliri ko sa mismong stem. Ang kapos. Ayan. Ayan. Ayan siya. So itong yellow color na to corking lang sya saka kasi naka nakalubog na sa salupa so normal lang na maging ganyan yung color nya matigas naman sya hindi naman sya malambot hindi naman sya magararat kagaya ng sa dito kung makikita nyo yung ilalim na part na to makikita nyo yung ilalim na part na to gantong ganto rin yun saka same din nito Pag lumaki naman sila, di nyo na mapapansin yun. Saka yung corking is, ano nila, kumbaga, paraan nila para maprotektahan din nila yung kanilang katawan mismo. Kasi habang lumalaki yung cactus, bumibigat yung upper part niya kagaya nito. Ito, may lalagyan ako dito. Dito ko na naman na ilalagay. baka kasi matanggal yung nasa ila kasi babo kaya dahan dahan lang ayun nga <laughs> matanggal na yung nasa ibabaw oh may roots na rin siya makapansin nyo may roots na siya na maliit ayan at least mas mapapabilis yung propagation natin na sure talaga na tutubo siya kasi may roots na Ayan, madali na natin siyang tanggalin. Ah, may sarili na rin siyang root. Oh, you see? Napakadali magpropagate ng <laughs> team na kalis yung benikeri, lalo na pag nasa lower part na yung mga offset niya. Pag nasa lower part na yung offsets niya, Panigurado na nagkakaroon sila ng sarili nilang ugat kahit naka kahit nakakabit pa rin sila dun sa mother plant. 
Ayos. Ito po. Laki. Ito niya. Laki. Ah, as expected, baka matanggal na rin yun. <laughs> Kasi ibabaw. Kasi sumusunod siya dun sa mga ilalim. Ang mga advice ko before kayo mag-propagate, Siguro mga one week before, uh, diligan nyo muna yung ano, yung alaga nyong cactus or succulents para may sapat sila na pinakasarili nilang food. Kapag nahiwalay na yung offset sa mother plant, uh, healthy pa rin siya. Yan. Ah. Ang kailangan ko ng cutter. Yan. Kinat ko na lang siya kasi masyado nang malalim baka masira <laughs> ayun na laki meron pa sa ilalim kukunin ko na rin to kasi sayang Ano, halos kalahati na ng para na siyang sirang prutas pero buhay pa siya napakatigas na, hindi mo siya mapipiga so, pag kukunin ko na mga coin size para pag mga medyo maliliit pa madali pang tanggal dun. Ito pa, isang masyado matindi yung kapit. Left and right muna, hanggang sa maging... Kung kailangan ko na rin siya gamit ng cutter. Ayan. You can cutter naman kapag alam na mahirap. Mahirap sa tanggalin. Yung iba, hayaan ko muna lumaki dito sa mother plant nila. Gaya nito. Ito, natarang tatlo. Tatlo dito sa isang rib. Pops. Kukunin ko na rin na sa ilalim. Ganun din naman Oh, may roots na. So, hindi na ako maghihintay na matagal. Si root system na siya dito. So, siguro kukunin ko na rin itong isang nasa ilalim. Oops. Ito, may ugat na rin siya. Ugat siya, ito. Ayan. So, yun. Na lang, ititiro ko na lang muna to Para, ano, maganda pa rin tingnan yung ibabaw na part. Isa pag tingnan yung ibabaw. Napakalaki niya, botsog talaga sa So, ito na yung ating mga offset. Ito yung sample natin na propagation na successful na. At ito pa yung isa kong Benikeri. Na, na hindi maganda ang history kaya naging ganyan ang itsura. Pero ngayon, sinisiksik na siya ng offset. So, saka ko na siya tatanggalin. <laughs> So, 3 days na siyang naka-air dry and napansin ko, okay naman na yung pinaka-sugat niya. And yung sugat niya ng tinanggal natin sa mother plant is nagkaroon na ng kalus. Usually yung kalus na yan, nagpo-form siya uh, 3 days onwards. Depende dun sa laki ng cuts, dun sa pinaka-stem. 
So, pwede na natin siya ilipad dun sa sa lupa na pagtataniman natin. Ah, ngayon, pagkasamasamahin ko na lang muna yung tinanggal kong offsets sa isang pat. Hihintayin ko lang muna siya magkaroon ng roots. Siguro mga 1 month or 2 months. Tapos, saka ako siya ililipat sa sarili-sarili nilang pots. Hindi ko naman na siya ganang ilulubog. Importante lang na may contact yung pinaka cuts niya na may kalos doon sa lupa. So yan Ang importante lang naman yun is magkaroot siya agad Para ma mas okay siya na ilipat sa kanya kanyang pots Pwede nyo rin naman na idiretso na siya sa pot na paglalagyan nyo Pero para mas maging madali yung pagtatanim nyo Pwede sa isang pot muna Tapos ngayon since tuyo naman na yung kalos nya uh, Pwede ko na siyang diligan Dapat na ma-moist yung lupa niya para ma-promote yung, yung ugat. Kasi medyo magiging matagal kapag sobrang dry ng lupa. Si fast draining naman siya. Tumutulo siya agad. So guys, ipopost ko na lang yung update ko next time about sa propagation na to and I hope na nakatulong ito sa inyo. If you like this video, please consider subscribing and I'm glad to see you in the comments. Thanks for watching!